हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल नॉलेज तो आज के हमारा डिप्लोमा फोर सेम इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स देर रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लान सब्जेक्टर यूनिट फाइव लास्ट यूनिट बायोमास बेस्ट पावर प्लान सम्पर्क आलोचना करब तो प्रथम ही तुम्हारा सम्पूर्ण किचू जाना हो गए जो माइक्रो हाइड्रो प्लान सोलार पावर प्लान तो बायोमास जिन प्रो बायो शब्द अर्थ हे एक जैव ठीक है तो मास तो जैव एक पदार्थ मैं जार एक भर विशिष्ट पदार्थ बेस्ट पावर प्लान तो जैव पदार्थ विशिष्ट एक पावर प्लान ताते सुविधा के क्यों होते प्रकृति ही पा एवं से प्रकृति पवार कारण जेहेतु प्रकृतर जिन से प्रकृति पचनशील मैं पचे जाए प्रकृति दूषण कम कर तईज बायोमास बेस पावर प्लानगुलो के अत गुरुतपूर्ण करो बायोमास जिन बायोमास एनार्जी इज ए रिन्यूएबल एनार्जी सोर्स फ्रम लिविंग बायोलजिकल अर्गानिजम प्लान एंड एनिमल मैटेरियल हुईच कैन भी यूज एज फुएल तो बायोमास एनार्जी हे एक प्रकार रिन्यूएबल एनार्जी मैं जो चिराचरित शक्ति मैं पुनर ताकि तैरि करतेब फ्रम लिविंग बायोलजिकल अर्गानिजम मैं जीवंत जे हमारे जीवजंतुगुलो मैं प्राण आई समस्त जीवजंतु जे समस्त बर्ज्य पदार्थ निर्गत हो जीवन तो बोलते से गाच होते एक मानुष होते प्राणी होते तो तर जो अर्गानिजम पार्ट से बर्ज्य पदार्थ निर्गत होटाई जो पार्टा से एनार्जी सोर्स प्लान एनिमल मैटेरियल हुईच कैन भी यूज एज फुएल से जालानी हिसाब से व्यवहार करी कि करी तेल बायोमास एनार्जी के आो एक भलोक जानते गले करते हैं इन दिस बायोमास एनार्जी कैन भी प्रडिउस फ्रम डिफारेंट सोर्स इनक्लूडिंग एग्रिकालचार फरेस्ट रिसार्स मान बज एंड डेडिकेटेड एनार्जी क्रप डोमेस्टिक अर्गानिक वेस्ट साच एज उड आन इटेन फूड एग्रिकालचार क्रप तुक पर्त बुझते परलम जो बायोमास एनार्जी हे एम एक प्रकार एनार्जी जो जैव एक बज्य पदार्थ जो जीव थ आसे मान जीवन तो प्राणी अंश थे आसे से एनार्जी की कि होते एग्रिकालचार फरेस्ट काट होते काट एक जीवंत तो जैगा आसे कारण एक गाच हे जीवंत तो प्राण से खान काट आसे डेडिकेटेड एनार्जी क्रप डोमेस्टिक अर्गानिक वेस्ट मैं जिस समस्त फल सब्जी तर खोसा पचा फल से जीवंत तो प्राण थे आसे एंड एग्रिकालचार क्रप जे हमारे उद्भिद जगह मारा जाए ठीक है तो जे से गाचगल जो केटे फिली से एक प्रकार एग्रिकालचार क्रप म्यूनिसिपाल वेस्ट म्यूनिसिपाल वेस्ट मध्य कई जिनगुलो थे सब्जी खोसा जेको जैगे गाड़ी फेले दी से म्यूनिसिपाल वेस्ट हो आर आसे हमारे सेगल एक प्रकार वेस्टिंग एक जगह स्पेशलि हुएन यूज एज ए सोर्स अफ फुएल और एनार्जी जो आप जालानी और शक्ति हिसाब से व्यवहार कर जैव बर्ज्य पदार्थी से बायोमास जेहतु से प्रकृति पा जाए तो बायोमास जैव पदार्थ ठीक है तो कैन फोसिल्स फुएल बी ए बायोमास बोलते प्रकृति जो फोसिल्स फुएल मैं कयला पेट्रोल डिजेल जगह मटर नीचे पावा जाए शत शत बचर पर सेगल की हमें बायोमास सेगल तो जैव पदार्थ हो प्राणी जीवाश थे बोलते परि कि ना इट टूक मिलियन्स अफ इयार्स टू डेभलप एंड आर नट रिन्यूएबल ये पुनर क्यों तैरि करते शत शत बचर लागे एक तैरी होते क्यों बायोमास पुनर तैरि करते बोलते गतिदिन ही तैरी करते बायोमास बायोमास इज ए रिन्यूएबल बिकज प्लान कैन भी अलवेज बी रिप्लेसड हमें प्रति समय गाच के क्यों परिवर्तन करते कि एक गाच काटलम तरह पर एक गाच लागाल ठीक है एंड ओस्ट उल बी एक्सट अलवेज एक्सिस्ट ए गाच काटलम जेटा सेस्ट हिसाब काट पेल अथवा गाच जो गाड़लम मैं रोपण कर लम से गाचटा बड़ो हार पर तर पतागुलो झरे पड़े से एक प्रकार बायोलजिकल वेस्ट से हीटा के व्यवहार करते मैं ये रिन्यूएबल एनार्जी कंतु जो फसिल्स फुएल से दीर्घ बचर पर एक बार पाई से जो फसिल्स फुएल मैं कयला पेट्रोल डिजेल नट ए रिन्यूएबल नट ए बायोमास एक्साम्पल ठीक है तो एरपर कि आज प्रोपार्टिस अफ ए सलिड फुएल फर बायोमास पावर प्लान सलिड फुएल 
ফর বায়োমাস পাওয়ার প্ল্যান্ট বায়োমাস পাওয়ার প্ল্যান্ট যেগুলোতে সেগুলো সেল সলিড ফুয়েল কী কী ইউজ হবে সলিড মানে যেগুলো শক্ত প্রকৃতি হবে ফার্স্ট অফ অল আমাদের মাথায় কী আসতে হবে সলিড মানে এখানে এক প্রকারের শক্ত যে জিনিসটা আমাদের পাওয়ার প্ল্যান্টে ইউজ হবে কিন্তু শক্ত ফুয়েল জ্বালানি সেটা কি উট মানে কাট আমরা ব্যবহার করতে পারি শক্ত সবার প্রথমে তারপরে আমাদের কি হতে পারে সবজির খোসা শক্ত হতে পারে গাছের পাতা হতে পারে গাছের ডাল হতে পারে বিভিন্ন প্রকারের শক্ত যে জৈব পদার্থ দ্য ফলোয়িং ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর হিট ভ্যালু যেগুলো থেকে হিট পাবো আমরা ময়শ্চার ভ্যালু লেভেল যার মধ্যে ময়শ্চারের কম পরিমাণটা কম থাকবে কেমিক্যাল কম্পোজিশান যার মধ্যে কেমিক্যালি কম্পোজিশান মানে রিয়াকশান করার ক্ষমতা তাড়াতাড়ি হবে যাতে জ্বালানিটা তাড়াতাড়ি জ্বলতে পারে সাইজ অ্যান্ড ডেন্সিটি অফ দ্য ফুয়েল অ্যাফেক্ট এগুলোর উপরে আমাদের প্রপার্টিসগুলো নির্ভর করে দ্য বায়োমাস পাওয়ার প্ল্যান্ট শুড হ্যাভ হাই ক্যালোরিফিক ভ্যালু কন্ট্রিবিউট টু মোর এফিসিয়েন্ট পাওয়ার জেনারেশান তার কি কি প্রপার্টি হওয়া থাকা দরকার বায়োমাস পাওয়ার প্ল্যান্টের হাই ক্যালোরিফিক ভ্যালু থাকা দরকার যে ফুয়েলটা আমরা ইউজ করছি মানে উডের হাই ক্যালোরিফিক ভ্যালু যদি না থাকে তবে আমরা কি করব একটা কাঠ যখন আমরা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করব সেটা দীর্ঘ দু ঘন্টা তিন ঘন্টা পরে যদি জ্বালানি হিসাবে আমরা পাই সেটাকে তাপ হিসাবে পাই তবে কিন্তু সেটা দিয়ে আমরা কোনো বাড়ি ডোমেস্টিক কাজ কিন্তু করতে পারবো না যেমন রান্নাবাড়ি যদি আমরা করতে চাই তবে কিন্তু আমরা করতে পারবো না তো সেক্ষেত্রে আমাদের কি হয় এই হাই ক্যালোরিফিক ভ্যালু একটা ফুয়েল দরকার হয় তো সেটা একটা পয়েন্ট কন্ট্রিবিউট টু মোর এফিসিয়েন্ট পাওয়ার জেনারেশান তাড়াতাড়ি পাওয়ার জেনারেশানের জন্য যেটা বললাম ইট শুড হ্যাভ লো ময়শ্চার তার মধ্যে লো ময়শ্চার কন্টেন্ট থাকতে হবে কেন সেটা আগে বললাম কারণ যদি জলের পরিমাণ তার মধ্যে থাকে মানে কাঁচা ভাব যদি থাকে তবে অনেকক্ষণ টাইম লাগবে সেটা মানে ঠিকঠাক মতো জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করতে মডারেট ইগনিশন টেম্পারেচার তার মধ্যে মডারেট ইগনিশন মানে আগুন জলার যে টেম্পারেচারটা সেটা কিন্তু কম থাকতে হবে তার মানে কি যদি আমরা হাই ফ্লেম বা হাই রেটের যদি তাপ আমরা ইউজ করি তাহলে তার জন্য যে আমরা পাত্রটা ইউজ করছি রান্নার জন্য সেটা গোলে পড়ে যেতে পারে আর যদি আমরা লো টেম্পারেচারে ইউজ করি তাহলে সেখানে অনেক টাইম লাগবে রান্না হতে তাহলে মিডিয়াম ইগনিশন টেম্পারেচার লাগবে যেটা দিয়ে আমরা নর্মালি রান্নাটাকে করতে পারি কারণ আমরা এখানে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করছি সেখানে কিছু রান্না করতে পারি অথবা জল ফুটাতে পারি একটা কিছু ডোমেস্টিক কাজ আমরা করতে পারি ঠিক আছে ফর দ্য ইউনিট ফর দ্য প্রডিউসিং অফ এনার্জি প্রোডাক্ট অপটেইন আফটার কমপ্লিট কম্বাসন অফ ফুয়েল শুড নট বি হার্মফুল আর হ্যাজার্স এটা জ্বালানোর পরে তার মধ্যে থেকে যেটা বেরোবে ছাই হিসাবে বা যেটাই আমরা পাই এনার্জি হিসাবে সেটা হার্মফুল বা হ্যাজার্ডার্স হয় না এরকম সলিড ফুয়েল আমাদের বায়োমাস এনার্জি হিসাবে প্রপার্টি হতে হবে আর কি হতে হবে ইট শুড বি ইজি টু ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড লো কস্ট এটা কম মানে বলতে গেলে কম পয়সায় এবং ইজিলি ট্রান্সপোর্ট করতে পারবো এরকম হতে হবে ঠিক আছে ইট শুড প্রডিউস লার্জ অ্যামাউন্ট অফ হিট এটা অধিক মাত্রায় হিট প্রডিউস করতে পারে এরকম হতে হবে তার মানে হচ্ছে হাই ক্যালোরিফিক ভ্যালু অ্যাস কম্পোজিশান অ্যানালাইসিস তার মধ্যে যে ছাই এক কথায় ছাই যে ছাইটা তৈরি হচ্ছে সে ছায়ের পরিমাণটা যেন কম হয় ঠিক আছে ছায়ের পরিমাণটা যদি বেশি হয় তবে কি হবে জ্বালানিটা কিন্তু বেশিক্ষণভাবে জ্বলতে পারবে না কারণ অর্ধেক জলার পরে নিভে যাবে তার মধ্যে ছায়ের পরিমাণ যদি বেশি হয় এক কথায় হচ্ছে যদি কাঁচা ভাব থাকে তবেই কিন্তু ছাইটা তৈরি হতে দেয় না ঠিক আছে তো এই অ্যাস কম্পোজিশন অ্যানালাইসিসটা থাকতে হবে তার মধ্যে অ্যান্ড স্টোরেজ ক্যাপাসিটি ফর লং টাইম এবং সেটাকে যেন লং টাইম আমরা স্টোরেজ করতে পারি কারণ সলিডের ক্ষেত্রে কাঠ যদি কাঁচা হয় তাহলে দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু আমরা সেটাকে ইউজ করতে পারবো না কারণ সেটা বাতাসে থাকা ময়শ্চারের কারণে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে যদি সেটা শক্ত এবং যদি শুকনো থাকে তবে সেটা আমরা দীর্ঘদিনভাবে সেটাকে জ্বালানি হিসাবে ইউজ করতে পারি এক কথায় কাঠকে আমরা উদাহরণ দিলাম সলিড ময়শ্চার অব দ্য সলিড ফুয়েল অব দ্য প্রপার্টি ফর এ বায়োমাস পাওয়ার প্ল্যান্ট ঠিক আছে এক্সাম্পল কি উড সডাস্ট সডাস্ট মানে কি করা দিয়ে কাটার সময় যে কাঠের গুঁড়ো বেরোয় সেগুলো হচ্ছে সডাস্ট এগুলো এক প্রকারের উদাহরণ তো প্রপার্টিস অফ লিকুইড অ্যান্ড গ্যাসিয়াস ফুয়েল ফর বায়োমাস পাওয়ার প্ল্যান্ট আমাদের লিকুইড আর গ্যাসিয়াস যে ফুয়েলগুলো বায়োমাস ইউজ করছি সেগুলো উদাহরণ বা সেগুলোর প্রপার্টিগুলো কি কি তো লিকুইডের ক্ষেত্রে কি হয় লিকুইডের ক্ষেত্রে অলওয়েজ ভিস্কোটিসি থাকে একটা ভিস্কোসিটি মানে তার মধ্যে যে সান্দ্রতাঙ্ক ঠিক আছে তো তার সান্দ্রতাঙ্ক কি 
যে তার মধ্যে কতটা লেভেল পর্যন্ত তার ঘনত্বটা আছে কতটা পর্যন্ত সে আয়তন জুড়ে থাকতে পারবে কতটা প্রেশার সে ফোর্স করতে পারবে এগুলো তার মধ্যে নির্ভর করে কতটা টেম্পারেচারে সে সে কাজ করতে পারবে সেই লিকুইডটা এগুলো তার উপরে নির্ভর করে প্রপার্টিসগুলো ফার্স্টে কি লিকুইড বায়োমাস ফুয়েলস শুড হ্যাভ এ মডারেট ভিস্কোসিটি তার মধ্যে কম ভিস্কোসিটি থাকতে হবে অ্যালাউয়িং ফর এফিসিয়েন্ট ফ্লো থ্রো পাইপ লাইন অ্যান্ড কম্বাসন সিস্টেম কেন যদি হাই ভিস্কোসিটি থাকে তবে সে হাই প্রেশার ফোর্স ক্রিয়েট করবে ঠিক আছে হাই প্রেশার ক্রিয়েট করলে কী হবে আমাদের পাইপলাইনগুলো ভেঙে যেতে পারে এবং অনেকক্ষণ টাইম লাগতে পারে হাই ভিস্কোসিটি হলে জোর মধ্যে যে যখন বেরোবে তখন অনেকটা টাইম লাগবে সেটাকে বেরোতে আর যদি লো ভিস্কোসিটি বা মডার্ট ভিস্কোসিটি হয় তাহলে খুব ইজিলি সেটা বেরিয়ে আসবে ভিস্কোসিটি মানে তার যে আয়তনটা সেই পাইপলাইনের মধ্যে কতটা এরিয়া অবধি ঘুরছে ঠিক আছে সেটাই এবার ক্যালোরিফিক ভ্যালুর উপরে নির্ভর করে লিকুইড ফুয়েলটাও কারণ ওটাও কতটা হিট করতে পারবে সেটার উপর নির্ভর করে লিকুইড বায়ো ফুয়েল শুড হ্যাভ হাই ক্যালোরিফিক ভ্যালু এটারও হাই ক্যালোরিফিক ভ্যালু হতে হবে ইনসিওরিং এফিসিয়েন্ট এনার্জি রিলিজ ডিউরিং কম্বাসন একই রকমই হাই ক্যালোরিফিক ভ্যালু হলে এফিসিয়েন্ট এনার্জি হবে কারণ লসেস কম হলে এফিসিয়েন্ট এনার্জি হয় এই কেমিক্যাল কম্পোজিশন কেমিক্যালি রিয়াকশান করতে পারবে কি না দ্য কেমিক্যাল কম্পোজিশন অফ লিকুইড ফুয়েল অ্যাফেক্টস দিয়ার কম্বাসন বিহেভিয়ার কেমিক্যালি সেটা আমাদের অ্যাফেক্ট করতে পারে তার জন্য ভালো করে আমাদের জ্বালানিটা ইউজ করতে পারি আমরা লিকুইডটাকে তো স্মল অ্যাশ কন্টেন্ট তার মধ্যে ছাইয়ের পরিমাণটা কম হতে হবে লিকুইড ফুয়েলস আর টাইপিক্যালি লো অ্যাশ কন্টেন্ট আমরা জানি বাট ইট এসেন্সিয়াল টু মিনিমাইজ এনি ইম্পিউরিটি দ্যাট লিড টু ফোলিং অর করসান তার মানে কি যে পাত্রের মধ্যে আমরা লিকুইডটা নিয়ে তাকে তাপ দিচ্ছি সেটা যাতে করোশন না হয়ে যায় করোশন মানে এক প্রকার মরিচা পড়া মরিচা পড়লে কি হবে যে পাত্রটার মধ্যে আমরা রাখছি সেটা যদি সেই লিকুইডের কারণে মরিচা পড়ে যায় তবে সেই পাত্রটা তো আমাদের দীর্ঘদিন ইউজ করতে পারবো না তবে কিন্তু সেই পাওয়ার প্ল্যান্টের কী হলো এনার্জি এফিসিয়েন্ট মেথড কাজ করলো না এনার্জি এফিসিয়েন্ট মেথড তাকেই বলবো যে জিনিসপত্রগুলো ইউজ করব সেই সমস্ত কাজ করার মধ্যে দিয়ে এনার্জিটাকে ভালোভাবে আমরা কনজিউম করতে পারছি সেটা হচ্ছে এনার্জি এফিসিয়েন্ট মেথড তো এখানে যদি স্মল অ্যাশ কন্টেন্ট হয় তবেই সেটা ভালো মতো কাজ করবে এ তো এটা মাথায় রাখতে হবে কী কী পয়েন্ট আছে মানে প্রপার্টি মানে কী কী বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে থাকলে আমরা সেটাকে বায়োমাস ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্ট হের জন্য ভালোভাবে ইউজ করতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের এর মধ্যে প্রপার্টি এর মধ্যে গ্যাসিয়াসের গ্যাসিয়াসে এনার্জি কন্টেন্ট গ্যাসিয়াস বায়োমাস ফুয়েল সাচ অ্যাস বায়োগ্যাস হ্যাভ এ ভ্যারিং এনার্জি কন্টেন্ট বেস্ট অন দিয়ার কম্পোজিশন গ্যাসিয়াসের ক্ষেত্রে যে এনার্জি কন্টেন্টগুলো থাকে সেটা ভ্যারি করতে থাকে কারণ গ্যাসের বিভিন্ন চাপ আছে চাপের ধর্ম এবং আয় ঘনত্ব থাকে ঠিক আছে সেগুলোর উপরে নির্ভর করে আমরা বায়োগ্যাস হিসেবে যেটা ইউজ করছি সেটা বিভিন্নভাবে ভ্যারি করে মিথেন গ্যাসেস আর ডিজারেবল ডিউ টু দিয়ার হাই ক্যালোরিফিক ভ্যালু তো বায়োগ্যাস হিসেবে আমরা মিথেনটাকে ব্যবহার করি এই বায়োমাস ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্টে কারণ তার হাই ক্যালোরিফিক ভ্যালু হয়ে থাকে এছাড়া অন্যান্য আছে মিথেনটাকে আমরা বেশি প্রেফার করি কারণ সেটা বায়োগ্যাস হিসেবে বেশি উৎপাদন হয়ে থাকে কম্বাসন ক্যারেক্টারিস্টিক্স হয়ে থাকে এর গ্যাসিয়াস ফুয়েল ইগনাইট কুইকলি অ্যান্ড বার্ন এফিসিয়েন্টলি এফিসিয়েন্টলি বার্ন মানে আমরা পুরোপুরি গ্যাসটাকে জ্বালাতে পারছি এটা হচ্ছে এফিসিয়েন্ট বার্ন অ্যান্ড ইজিলি ইগনাইট শব্দের অর্থ হচ্ছে কুইকলি জ্বলছে তার মানে কি ধরে নাও মিথেন গ্যাস একটা পাত্রে আছে সেটাকে যদি আমরা ইজিলি জ্বালাতে পারি তবে সেই গ্যাসটার মানে লসেসটা কম হবে এবং খুব তাড়াতাড়ি খুব তাড়াতাড়ি আমরা জিনিসটাকে ব্যবহার করতে পারব তাছাড়াও বার্ন এফিসিয়েন্টলি শব্দের অর্থ হচ্ছে যদি আমরা পুরোপুরিভাবে সেই গ্যাসটাকে জ্বালাতে পারি উইদাউট এনি লসেস অর লিকেজ অব দ্য গ্যাস গ্যাস ফ্রম দ্য পট ধরে নাও তো সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারব যে আমাদের কম্বাসনটা খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে দিয়ার ফ্লেম স্টেবিলিটি অ্যান্ড হিট রিলিজ রেট আর ক্রিটিক্যাল ফর পাওয়ার জেনারেশান তার পাওয়ার জেনারেশানের সময় তার যে ফ্লেম রেট আর হিটটা অলওয়েজ ক্রিটিক্যাল পজিশনে থাকতে হবে ক্রিটিক্যাল পজিশনে থাকা মানে এফিসিয়েন্টলি বার্ন অ্যান্ড ইজিলি ইগনাইট এই রকম পজিশন যদি হয় তবে তার হিট অ্যান্ড ফ্লেম খুব তাড়াতাড়ি আমাদের সেই পাত্রটাকে স্টিমে প্রডিউস মানে জলটাকে স্টিমে প্রডিউস করতে পারবে অথবা যে কোনো আমরা যে ডোমেস্টিক কাজগুলো করছি সেখানে আমরা খুব তাড়াতাড়ি হিটটাকে অ্যাবসার্ভ করতে পারবো এটাই হচ্ছে আমাদের ইজিলি পাওয়ার জেনারেশনের ক্ষেত্রে পসিবল হয় গ্যাসিফিকেশান পোটেন্সিয়াল গ্যাসিয়াস ফুয়েল ক্যান বি প্রডিউস থ্রু গ্যাসিফিকেশান প্রডিউস গ্যাসিয়াস ফুয়েল আমরা গ্
ताप एवं चपेर उपरे गैस अलयज निर्भर कर तो सेटार ऊपर एफिसियसिटा निर्भर कर गैसिफिकेशन क्यों क्च कर तरह मध्य जदि गैसिफिकेशन हाई है तब क्यों से पत्र मध्य हाई एनार्जी प्रड्यूस करते पर गैस क्लिन आप गैस के क्लिन करते हैं कि गैसियस फुएल मे कन्टेन इम्पिरिटी साच एस सालफार कम्पाउंड क्यों ये रिलीज करते हैं फर द प्रोटेक्ट द एनभारमेंट एनभारमेंट के प्रोटेक्ट करार्जर एटार इम्पिरिटी के करी प्यूरिफाई करी प्रपार गैस क्लिन आप एनशियोर स्मूथ अपारेशन एंड रिड्यूज द एनभारमेंट एंड इम्पैक्ट तर कारण हे स्मूथ अपारेशन करते गले मध्य जो जालानी यूज कर से जालान मध्य जो कम्पाउंडगलो मिसे आगो इम्पिरिटी मान क्षतिकर सेगल के दूर ना करी तब एनभारमेंट के इम्पैक्ट करते पशापाशी तर मध्य जे इगनिशन क्षमता ताड़ी जो ज्वल्बे से क्षमताओंताड़ी है जी तर मध्य इम्पिरिटी मिसे थे तेल तर जलर क्षमताओ कम पशापी एनभारमेंट के इम्पैक्ट कर एगल हमें गैसियसर प्रपार्टी फर बोमास पावर प्लैंट तो हमें कि जानल आगे बायोमास की सलिड प्रपार सलिड फुएलर प्रपार्टी लिकुईड फुएलर प्रपार्टी एंड गैसियस फुएलर प्रपार्टी फर ए बोमास पावर प्लान ठीक है इरपर हमें कि जानब ले आउट एंड वार्किंग अफ ए बोकेमिकल बेस्ड और बायोगस पावर प्लान बोकेमिकल शब्द अर्थ एखे कि बुझते पर एक जिन माथाय आसो कैमिकल जैव एक रासायन रासायन ठीक है जैव रासायनिक पदार्थर मध्यमे एक पावर प्लान यूज करी की यूज कर बोगस बोगस की मिथेन मिथेन हिसाब यूज कर कम्पोनेंट अफ बोकेमिकल बेस्ड पावर प्लान एर मध्य क्यी कम्पोनेंट यूज है मैनिओर काउडंग शब्द अर्थ हो गोबर गर गोबर फूड रिमाइंडार सब्जी पचा सब्जी वशिष्टांश बोलते पर फेड टू मिक्सिंग चेम्बर एट मिक्सिंग चेम्बारे भर्ती करी गोज टू पैसटरजेशन इूनीट दें टू फार्मारेटर इूनीट पैसटरजेशन इूनीट मान मिक्सिंग करारे से पेस्ट कर एक जगह नहीं आसि से दीर्घद थारे फार्मेंटर इूनीटे एस जमा है ठीक है जमा है तरपे एखे चाप एवं तापर फले उदाउट लिकेज अफ अक्सिजें इन टू दर शब्द अर्थ हे सेखने कोक्सिजें थकबेना बद्ध एक क्लोज भेजल पत्र मटर नीचे एक पत्र मध्य हमें से जमा कर मुखटा एकदम फिक्स कर दी एखने कोक्सिजें थे ना एवं एम एक प्रकार बैक्टेरिया बैक्टेरिया ड़े देा है से बैक्टेरिया से पचिए तार मध्य थे मिथेन गैस हाइड्रोजें गैस कार्बन मनअक्साइड विभिन्न प्रकार गैसेसगुलो के तैरी तो एक सैडे नहीं आसे एवं तरह मध्य जो बर्ज्य पदार्थ तो वे अवशिष्टांश पड़े थे से फार्मेंटर इूनीट मैंने से आर चाषबास सार हिसाब यूज करते यम जैगे नहीं आसे तो हमें परवर्ती जानब एगल की क्यों थे तो कम्पोनेंटगुल्लो जिने नाओ तरह बोगस जेनारेट बोगस इज जेनारेटेड द हाई प्रेसार गैस ड्राइव द टारबाइन एंड टारबाइन ड्राइव द जेनारेटर टू प्रड्यूस इलेक्ट्रिक एनार्जी आउटपुट तर मानी कि सेखान जो गैसा पासी से गैसटा के हिट एनार्जी हिसाब से यूज कर प्लैंटे जो गैसियस फुएले जानल से गैसियस फुएले हिट एनार्जी के पत्र मध्य स्टीम तैरि कर स्टीम स्टीम तैरि करारे से टारबाइने दीची टारबाइन से स्टीमर माध्यम रोटेट कर अल्टारनेटर लागाना आज है से अल्टारनेटर कारेंट तैरि कर एक कथा एनार्जी हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी अथवा हिट हम तैरि करते परा जाए बोमास बेस पावर प्लैंटर माध्यम क्लिन द गैस पासेस टू न्याचारे ना, गैस और सी एन सी स्टोरेज स्टेशन से दीते दिस गैस कैन भी डिस्ट्रिब्यूटेड बै गैस सिलिंडार टू द कन्ज्यूमार से गैस सिलिंडारे माध्यम को कस्टमारे का कन्ज्यूमारे का दीते अथवा पावर प्लान यूज करते अथवा कस्टमार कन्ज्यूमारे का दीते गैस सिलिंडार यूज कर एब ले आउट और कन्स्ट्रकशन जो परीक्षा दे ले आउट और ले आउट अफ ए बोकेमिकल बेस पावर प्लान अथवा कन्स्ट्रकशन अफ ए बोकेमिकल बेस पावर प्लान बोगस पावर प्लान जुदी दे तब क्यों एक ही एट माथाय रखो ले आउट और कन्स्ट्रकशन अथवा ले आउट अफ ए बोगस बोकेमिकल बेस पावर प्लान दुटोर मान क्यु एक ही ठीक है 
এবার কি এখানে জিনিসটা ছবিটা প্রথমে দেখো লেআউটটা কি বলছে লেআউটের ফার্স্টে আছে বায়োমাস বায়োমাস মানে কি জানলাম জৈব বর্জ্য এবং সেখানে কম্বাসন চেম্বার আছে একটা যেখানে আমরা সেটাকে ফায়ার করব আগুন ধরাবো এবং সে উপরে আছে ফিল্টার উপরে আছে ফিল্টার যেখানে ফিল্টার হয়ে এক্সজস্ট গ্যাস বেরোবে কারণ সেটা এনভারনমেন্টকে যাতে ইম্প্যাক্ট না করে এরপরে আসবে কি ব্রয়লার ব্রয়লারে কি হয় ব্রয়লার ইজ এ স্টিম জেনারেটার যেখানে স্টিম জেনারেট হয় বাই দ্য সোর্স অফ বাই দ্য সোর্স অফ ফায়ার অ্যান্ড ওয়াটার ওয়াটার ইজ বয়েল অ্যান্ড ফ্লো দ্য স্টিম টু দ্য টারবাইন অ্যান্ড টারবাইন রোটেড দ্য অল্টারনেটার অল্টারনেটার প্রডিউস দ্য ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড নিচে দেখো পাম্প অ্যান্ড কন্ডেন্সার আছে এক কথায় তোমরা থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট যেটা পড়েছো ঠিক আছে থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট যেটা পড়েছো থার্ড সেমে ঠিক একই রকমই প্রিন্সিপাল কাজ করে সেখানে আমরা যে কয়লাটা দিয়ে যে জলটাকে স্টিম তৈরি করছিলাম হিট করে সেখানে কয়লার বদলে আমরা বায়োগ্যাস মিথেনকে ইউজ করছি ঠিক আছে একই রকমই প্রিন্সিপাল বাকি সবগুলো একই ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল কাজ করছে তো পরের ছবিটা দেখো পরের ছবিটাতে তোমরা ভালো করে দেখতে পাবে যেখানে কি বলতে চাইছি কীভাবে কাজটা হয় দেখো মাটির নিচে একটা মিনিমাম তিন ফুট নিচে বা একটা মিনিমাম রেঞ্জের মধ্যে সেটা পরবর্তীতে জেনে নেবে তোমরা সেটা দরকার হয় না মোটামুটি তোমরা একটা ছবি যদি একই লেখার চেষ্টা করো তাহলে খুব ভালো একটা রেজাল্ট করা যায় তো দেখো ছবিটা কি হবে তো মাটির নিচে একটা নির্দিষ্ট লেভেলে তোমরা একটা গর্ত করে নিলে ঠিক আছে জানার জন্যে তো গর্ত করে নেওয়ার পরে তার মধ্যে একটা পাত্র রাখতে হবে সে পাত্রে দুই দিকে দুটো নজল থাকবে মানে নালা টাইপের প্রথমে ফার্স্টে আমরা কি করব ফার্স্টে আমরা গোবর জল প্লাস পচা যে সমস্ত সবজি আছে মানে জৈব পদার্থ যেগুলো আমাদের প্রকৃতিতে মিশে যাবে তাড়াতাড়ি কাগজও হতে পারে সেটাকে আমরা এক জায়গায় জমা করে সেখানে পুরো বন্ধ করে দেব সেটা এবার সেই পাইপ দিয়ে কি হবে লেফট সাইডে দেখো এ সি ইনলেট অ্যান্ড ওখানে ডাইজেস্টারে যেখানে যাবে ওখানে গিয়ে জমা হবে তারপরে পার্টিশন ওয়াল পার্টিশন ওয়ালের মধ্যে কি আছে যদি ওভারফ্লো হয় তবে সেটা বাইরে বেরিয়ে আসবে আমরা তো বুঝতে পারছি না ভিতরে কতটা দিতে হবে কারণ আমরা সেটা একটা পর দিয়ে উপরে সেল করে দিয়েছি আর একটা উপরে দেখো গ্যাস ভালভ আর গ্যাস হোল্ডার আছে ওই জায়গাটুকু আমাদের কিন্তু পুরো সিল থাকে মাটির নিচে একটা পাত্র দিয়ে সিল করে দেওয়া হয় পরবর্তীতে খোলা যায় কিন্তু সিল করে দেওয়া হয় পারমানেন্টলির মতো সেই জায়গাটা সিল করে ওখান থেকে একটা নালা টাইপের আমরা করে দিই যদি ওভারফ্লো হয় তবে সেটা বাইরে বেরিয়ে আসে ঠিক আছে ওই ওইটুকু জায়গায় থাকে আর বাকি একটা থাকে গ্যাস ভাল যেখানে আমরা গ্যাসটাকে বের করি আর বাকি ফার্মেন্টার ইউনিট থাকে যেখানে আমরা বাকি বর্জ্য পদার্থ যেগুলো পচে যাওয়ার পরে যেটা সার হিসেবে বেরোচ্ছে সেটাকে আমরা জমিতে সার হিসেবে ব্যবহার করি আর যেটা গ্যাস থাকে সেটাকে আমরা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করি তো দেখো এখানে কি হচ্ছে লেফট সাইডে যখন আমরা সেটাকে দিচ্ছি গোবর জল বা বর্জ্য পদার্থ সেটা পচে যায় কি করে একটা ব্যাকটেরিয়া থাকে ঠিক আছে সেই ব্যাকটেরিয়াটাকে আমরা উপর থেকে ছেড়ে দিই ব্যাকটেরিয়ার নামটা জানার এখন পসিবিলিটি নেই কিন্তু ব্যাকটেরিয়া একটা থাকে সেটাকে আমরা প্রথমে সেটার সাথে মিক্সিং করে ছেড়ে দিই সেই ব্যাকটেরিয়াটা সেটাকে পচিয়ে সেখান থেকে বিভিন্ন প্রকারে মিথেন বা জৈব গ্যাস তৈরি করে তার পাশাপাশি সেটা ডাইজেস্টও করে নেয় এবং তার যে বর্জ্য পদার্থটা পড়ে থাকে সেটাই সার হিসেবে ব্যবহার করি এবার সেটা যখন গ্যাসটা তৈরি হয় গ্যাসটা উপর দিক দিয়ে বের হয় এবং রাইট সাইডে দেখো রাইট সাইডে একটা আউটার ট্যাঙ্ক আছে যেখান দিয়ে যদি আমাদের সারটা যখন তৈরি হবে ঠিক আছে সারটা তখন যখন ওভারফ্লো হয়ে বের হয়ে যাচ্ছে তো সেটা কিন্তু উপর দিক দিয়ে যখন বেরিয়ে গেল আর বাকি যেটা থাকলো সেটা ডান রাইট সাইড দিয়ে আমাদের বেরিয়ে আসে যখন আমরা একটা সময় মাসের একটা মাস বা দুটো মাস বা তিনটে মাসে পরে যখন আমরা সেটাকে দেখতে যাব তখন দেখব সেখানে আমরা যে গ্যাসটা আছে গ্যাসটা তো ফুলফিল হয়ে আমরা বুঝতে পারছি গ্যাসটা ফুলফিল হয়ে যাচ্ছে তখন সেটা গ্যাস ভাল দিয়ে আমরা বের করে নেব এবং রাইট সাইড দিয়ে আমরা সেই যে জৈব পদার্থ যেটা মানে গোবর শুকিয়ে গেলে বা গোবর টাকা থেকে যে গ্যাসটাকে বের করে নেওয়ার পরে যার যে বর্জ্য পদার্থটা পড়ে থাকবে সেটা থেকে আমরা একটা সার পাই সেটাকে আমরা জৈব দিয়ে ইউজ করছি সেটা রাইট সাইড দিয়ে বেরিয়ে আসে তো বুঝতে পারছো এটা এইভাবেই কাজ করছে তো নর্মালি এটা একটা প্রসেস যেখানে আমরা জমিতে বা কোনো একটা জায়গাতে প্রকৃতি যে জিনিসপত্রগুলো আছে প্রাকৃতিক জিনিসপত্র সেগুলো প্রকৃতিতে ইউজ করে আমরা সেখান থেকে জিনিসপত্র ব্যবহার করি অ্যাজ এ সোর্স অফ এনার্জি অর হিট অর ইলেকট্রিসিটি যাই বলতে পারো তো এরপরে দেখো ওয়ার্কিং কি করে কাজ করছে কাজটা নর্মালি তোমরা বুঝতেই পেরে গেছো যে কি করে কাজটা করছে তবু একটু জেনে নাও পরীক্ষায় লেখার টাইমে তোমরা ভালো করে লিখতে পারবে বায়োগ্যাস পাওয়ার প্ল্যান্ট অপারেটস বাই হার্নেসিং দ্য এনার্জি প্রডিউস ডিউরিং
যেটা আমাদের ডি কম্পোজিশন মানে জৈব পদার্থটাকে কম্পোস্ট মানে মানে হজম করে নেয় এক প্রকারের হজম করে নেওয়ার যে একটা অর্গানিক ম্যাটার তার মাধ্যমে এনার্জিটাকে আমরা পাই এক কথায় বলতে গেলে বায়োমাস পাওয়ার প্ল্যান্টে হার্নেসিক অফ এনার্জি বাই প্রডিউসিং ডিউরিং আনারবিক কম্পোজিশন যেখানে আমরা কম্পোজিশন হচ্ছে ডিকম্পোজ মানে জৈব পদার্থটাকে যে আমাদের জীবাণুগুলো বা ব্যাকটেরিয়াগুলো হার্নেস করছে মানে তারা নিজের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করছে তার পরিবর্তে যে গ্যাসটা নির্গত করছে সেখান থেকে আমরা সেই এনার্জিটাকে পাই ফার্স্ট অফ অল এটা লিখতে হবে যে একটা একটা প্রসেস লেখার প্রসেস বায়োগ্যাস ইজ এ কম্পাস্টেবল গ্যাস মিক্সচার প্রাইমারিলি কম্পোজ অব মিথেন প্রাইমারিলি আমরা মিথেনই পাই তারপরে কি থাকে কার্বন ডাই অক্সাইড তারপরে ওয়াটার ভেপার এইচ টুও থাকে কারণ আমরা সেখানে স্টিম জেনারেট করছি সেই জন্য এইচ টুও থাকে আর ট্রেস অ্যামাউন্ট অফ আদার পিপল এবং বিভিন্ন প্রকারের সেখানে আলাদা আলাদা গ্যাস তৈরি হয় যেগুলো বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে দ্য প্রসেস বিগিনস উইথ অ্যানারোবিক ডাইজেশন হোয়ার অর্গানিক ম্যাটেরিয়াল সাচ অ্যাস কাউডাং অ্যান্ড এগ্রিকালচার ওয়েস্ট ফুড স্ক্র্যাপ আর ব্রোকেন ডাউন বাই অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া ইন অ্যান এয়ার টাইট ডাইজেস্টার সেখানে কোনো এয়ার থাকে না ঠিক আছে অ্যাবসেন্স অফ অক্সিজেন অক্সিজেন ছাড়া সেখানে কি অক্সিজেন ছাড়া সেখানে আগুনই জ্বলবে না কেন অ্যাবসেন্স অফ এয়ার করি অক্সিজেন করি তার কারণ আছে আমরা কেমিক্যালি মিথেনটাকে কি করি হাই ক্যালোরিফিক জানি ঠিক আছে সেখানে যদি আমরা প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন দিয়ে যদি আমরা সেটাকে সিল করতাম অক্সিজেন দিয়ে তবে সেখান থেকে যে গ্যাসটা হতো সেটা কেমিক্যালি রিয়াকশান হওয়ার কারণে বদ্ধ জায়গায় তাপ সব থেকে বেশি হয় চাপ সব থেকে বেশি হয় এবং গ্যাসের চাপ এবং তাপ দুটো ধর্ম থাকার কারণে সেই মিথেনের রিয়াকশান ফর্মুলার কারণে সেখানে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে আগুন ধরে ব্লাস্ট হয়ে যেত সেই জন্যই আমরা অ্যাবসেন্স অব মানে অনুপস্থিতি অব অক্সিজেন অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে সেখানে আমরা সেই গ্যাসটাকে তৈরি করি ঠিক আছে দ্য ডাইজেস্টার এয়ার টাইট চেম্বার ইন অ্যান্ড এরিয়া উইথ দ্য অ্যাবসেন্স অব অক্সিজেন বেসিক্যালি অ্যানারোবিক রিজিয়ান অ্যান্ড দ্য প্রেসেন্স অব মাইক্রো অর্গানিজম দ্য অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া মাইক্রো অর্গানিজম বলে আমরা অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়াটাকে ইউজ করে থাকি যেটা আমাদের জৈব বজ্য পদার্থটাকে ডাইজেস্ট করে ঠিক আছে দিস ব্যাকটেরিয়া আর ক্যাপাবেল অফ ডিকম্পোজিং দ্য সাবস্ট্যান্স ইন অ্যাবসেন্স অফ অক্সিজেন ডিউরিং দিস ডিসকম্পোজিশন দ্য ব্যাকটেরিয়া প্রডিউস বায়োগ্যাস অ্যাজ এ বায়ো প্রোডাক্ট মানে বায়ো প্রোডাক্ট মানে যে সমস্ত জৈব পদার্থগুলো দিয়েছিলাম তার ফলাফল স্বরূপ আমরা বায়োগ্যাসটাকে পাই এই হচ্ছে বায়োগ্যাস বেস্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট বা বায়োকেমিক্যাল বেস্ট পাওয়ার প্ল্যান্টের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে থার্মোকেমিক্যাল বেস্ট সেখানে থার্মো বলতে সেখানে অলওয়েজ আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারছি যে সেখানে আমাদের কি হবে হিট হবে মানে এক্সটার্নালি আমরা হিট সেখানে দিচ্ছি তো লে দেখে কি বুঝতে পারছো লে দেখো ভালো করে লে আউটটা দেখো ফার্স্টে আছে কি বায়োমাস ফিস্টোক মানে ফার্স্টে আমরা বায়োমাস পদার্থ দিচ্ছি মানে জৈব পদার্থ দিয়ে তৈরি হচ্ছে মানে অবভিয়াসলি আমাদের সেখানে ফার্স্টে জৈব পদার্থ দিতে হবে তারপরে কি আছে গ্যাসিফায়ার গ্যাসিফায়ার মানে সেখানে আগুন ধরানো হচ্ছে গ্যাস তৈরি হচ্ছে একটা রেসপেক্টে অ্যাশ বেরোচ্ছে এবং প্রোডাক্ট অফ গ্যাস যেটা তৈরি হচ্ছে সেই গ্যাসটাকে ফার্স্টে আমরা কি করতে পারি ফর প্রডিউসিং দ্য ইলেকট্রিসিটি বাই দ্য প্রডিউস অফ স্টিম উইথ ওয়াটার অ্যান্ড রোটেড দ্য টারবাইন তো টারবাইন রোটেটের মাধ্যমে স্টিমের মাধ্যমে আমরা সেখানে ইলেকট্রিসিটিটা তৈরি করতে পারি গ্যাসটাকে জ্বালিয়ে অথবা সিনথ্যাস গ্যাস বা কার্বন আর হাইড্রোজেনের মাধ্যমে সিন গ্যাস যেগুলো হচ্ছে আমাদের প্রকৃতিতে যে গ্যাসগুলো কেমিক্যালি অন্যান্য গ্যাসের সাথে খুব ভালোভাবে রিয়াকশান করে ঠিক আছে সেই সমস্ত প্রকারে গ্যাসগুলো তৈরি হতে পারে তার মধ্যে থেকে আর হচ্ছে ডিস্টিলেশনস বা ইথানল তৈরি হয় ইথানল তৈরি হয়ে থাকে গ্যাসের মাধ্যমে তো পিউরিফাই পিউরিফাই করতে 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 আমরা তিনটে প্রসেসে এখানে আমরা জিনিস পাই এক হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি একটা সিনথেসিস গ্যাস আর একটা ইথানল এই বায়ো কেমিক্যাল বেস বা থার্মোকেমিক্যাল বেস যে জিনিসটা বলতেই পারো সেইটাই এখানে আমরা পেয়ে থাকি তো লে আউট বা কনস্ট্রাকশান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে ফার্স্টে আমাদের এখানে হিট করতে হবে হিট থেকে গ্যাস তৈরি হবে গ্যাস থেকে আমরা যে কোনো কিছু তৈরি করতে পারি গ্যাসটাই মেন ফাংশান এখানে ঠিক আছে তো দেখো ফার্স্টে আরও ভালো করে বোঝার জন্যে 
नीचे छवि देखो बुझते पर कम्बासन चेम्बर हे गैसिफायारे हिट हो जो फ्लुएल गैसटा तैरि से फ्लुएल गैसटा विभिन्न प्रकार कोल्ड और रेफ्रिजरेट रेफ्रिजरेट प्लान ए कुलिंग व्टार ड्राम ड्रायर कम्बासन गैसेस एगलर मध्य दिए गई इलेक्ट्रिक पावर तैरि कौ हिट तैरि कौन इथानल केमिकल फैक्टर से जा समस्त किस प्रसेसिंग एखे हो तो एर जी वार्किंग प्रसिपाल थार्मोकेमिकल बेस्ड पावर प्लान म्यूनिसिपाल वेस्ट बोलते पर तो तीन क्ज कर थार्मोकेमिकल रियक्शन कनभार्ट दर्गानिक बायोमास इन्टू कन्भियंट फोर्म अफ प्रोडक्ट हुईच आर मोर भैल्युएबल थार्मोकेमिकल रियक्शन कनभार्ट दर्गानिक बायोमास इन्टू कन्भियंट फर्म अफ प्रोडक्ट हुईच आर मोर भैल्युएबल मैंने थार्मोकेमिकल जो रियक्शन होर्गानिक बायोमास कनभार्ट कर से जो प्रोडक्ट तैरि कर मोर भैल्युएबल कारण दिस प्रोडक्ट्स आर गैसियस एंड लिकुईड फ्यूएल एंड रिसुईडस ठीक है कारण से गैसियस ए लिकुईड दोटो फुएल ही पाई तरह पशापी से एक जैव बर्ज पाई दिस आर प्रडि एट डिफारेंट टेम्पारेचार एंड प्रेसार से डिफारेंट टेम्पारेचार एंड प्रेसारे तैरि करते इन गैसिफिकेशन प्रोसेस इट प्रडि गैसियस फुएल लाइक एच टू सीओ सी एच फोर एन टू एटसेट्रा हुईच आर लो क्योरिफिक भैल्यू तर लो क्योरिफिक भैल्यू थे गैसिफिकेशन क्षेत्र एंड इन पायरोलिस बायोमास इज हिटेड इन टू क्लोज भेजल एट फाइव हंड्रेड डिग्री सेंटिग्रेड एंड इन टू नाइन हंड्रेड डिग्री सेंटिग्रेड इन एबसेंस अफ अक्सिजें और एयर स्टीम इट प्रडि सलिड लिकुईड गैसियस बै प्रसेस अफ ड्राइंग पायरोलिस एंड गैसिफिकेशन एंड कम्बासन तो थार्मोकेमिकल बेस्ड पावर प्लैंटे फार्ष्ट अफ अल्लाह कि बुझते परि जे प्रसेसटा करते हैं से प्रथम सलिड लिकुईड एंड गैसटा प्रड्यूस करी ठीक है सलिड लिकुईड एंड गैस तीनटे पद्धति है क्यों सलिडो तैरि है गैसो तैरि है लिकुईड तैरि है बै द ड्राइंग शुकान पद शुकान माध्यम पायरोलिस मानी हिट गैसिफिकेशन मानी हिट टू गैस एंड कम्बासन सिसटेम जालानी हिसाब से यूज करते लिकुईड सो प्रडिउस और अएल एसिटिक एसिड एंड मिथानल लिकुईडा जे यूज करल एसिटिक एसिड एंड मिथानल हिसाब से बैरिए आसे सलिड सीमिलार टू पियोर कार्बन चारकोल से कार्बन परमाण थ जालानी हिसाब से यूज करते सलिडा के अंड द आउटपुट कैन भी यूज फर भैरियस पार्पज लाइक गैस इलेक्ट्रिसिटी जेनारेशन बै थार्मोकेमिकल एक्शन एनार्जी इज प्रडि फ्रम अर्गानिक वेस्ट और बै बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फार्ष्टलि म्यूनिसिपाल वेस्ट इज ब्रड टू द्लान्ट सेंटर हमारे प्रथम म्यूनिसिपाल वेस्टा के क्यी करी एक प्लान सेंटारे नहीं आसि हजार्ड एंड एंड रिसाइकेल्स मैटेरियल आर सेपारेटेड तरह जो क्षतिकर पदार्थगुल मध्य मिसे थे से सेपारेट करी प्रविशन अफ कम्बासन एंड गैसिफिकेशन मेथड आर रेडी फर वेस्ट टू एनार्जी कन्भार्शन एरपर हमारे जो कम्बासन प्रसेसटा थक गैसिफिकेशन प्रसेसटा थक मध्य हमें एनार्जी कन्भार्शन करी तेल एखे कि बुझते पर म्यूनिसिपाल वेस्टर माध्यम जे एनार्जिटा के तैरि कर थार्मोकेमिकल बेस्ड पावर प्लान तो पावर प्लान मान से पावर जेनारेट हो मेनलि तो तोटार जो सोर्स अफ एनार्जी एक कथा ये सबजेक्टर थे युकु बुझते से सोर्स अफ एनार्जिटा के यूज करी से सोर्स अफ एनार्जी नाम अनुसारे क्योंकि नाम तो फार्ष्टे कि जानल थार्म थार्मोकेमिकल सरि बायोकेमिकल बायोकेमिकल मैं से बायोगस तैरि केमिकाली प्रसेसे जैव बर्ज पदार्थ पचिए से कैमिकल थे बायोगस पासी तरह हे थार्मोकेमिकल थार्मोकेमिकाले हिट प्रडि कर माध्यम गैस पासी ठीक है एरपर हमें पा एग्रोकेमिकल से एग्रिकालचार बेस से समस्त किसान लिकुईड जो पा से बोला लिकुईड ठीक है बा मिथानल से समस्त सोर्स अफ एनार्जी थे नामगुल्लो पे थी तो थार्म बायोकेमिकल तो तुम्हारा बुझते पे छो से बायोगस प्रडिस हे थार्मोकेमिकाले कि हिट थे गैस तो देखो फार्ष्टे कि बोलिए म्यूनिसिपाल वेस्ट जेहतु तो म्यूनिसिपाल जो वेस्टगुलो थे सेगल के प्रथम प्लान सेंटर नहीं आसि तपर से हेजारडसगुल्लो बद दी मैं कि म्यूनिसिपाल वेस्टर मध्य हमारे जैव ए अजैव पदार्थ दोटो मिक्स थे ठीक है डोमेस्टिकर क्षेत्र में जैव अजैव थे ठीक क्यों से साधारण एक भावे भाग कर नहीं क्योंकि म्यूनिसिपाल मध्य एक संगे मिक्सिंग आसे से ही जो आप करी म्यूनिसिपाल वेस्टर क्षेत्र में हेजार डसगुल्क के बद दी दी मैंने जगह अजैव पदार्थ जगह से पचनशील हिसाब सेप हिसाब से प्रकृति से खराब इम्पैक्ट करते सेगल के बद दी दी एरपर प्रोविशन अफ कम्बासन सिसटेम नहीं जाए जब क्ज कर फार्ष्टरगुलो से भाव ही नहीं जाए गैसिफिकेशन मेथडर माध्यम से गैस प्रडि करी 
এবং ওয়েস্টেজ এনার্জি হিসেবে এনার্জিটাকে ইউজ করি ঠিক আছে এরপরে লে আউট অফ অ্যান্ড ওয়ার্কিং অফ অ্যাগ্রোকেমিক্যাল বেস আর বায়োডিজেল পাওয়ার প্ল্যান্ট অ্যাগ্রোকেমিক্যাল মানে এগ্রিকালচার বেস যে সমস্ত জৈব পদার্থগুলো পাই সেখান থেকে যে লিকুইড হিসেবে ফর্ম যেটা পাই সেটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাগ্রোকেমিক্যাল ইন দিস প্ল্যান বায়োডিজেল অয়েল ইজ প্রডিউস এখানে আমরা বায়োডিজেল অয়েল প্রডিউস করতে পারি বায়োডিজেল মানে যে ডিজেলটা আমরা প্রকৃতিতে কি পাই বিভিন্ন বছর পরে পরে মাটির নিচ থেকে যে জ্বালানিটা পাই ফসিলস ফুয়েল হিসেবে ডিজেল সেই ডিজেল নয় বায়োডিজেল মানে প্রাকৃতিক যে জ্বালানিটা দ্য প্রডিউসিং বায়োডিজেল অয়েল বাই ট্রান্সফের ট্রান্সফারিফিকেশন অফ ভেজিটেবিল অয়েল অর অ্যানিম্যাল ফ্যাট অর নন এডিবল র অর অয়েল ম্যাটেরিয়াল কি বুঝতে পারছ বায়োডিজেল অয়েলটা আমরা প্রডিউস করি ট্রান্সফারিফিকেশন অফ ভেজিটেবিল অয়েল ভেজিটেবিল অয়েল কি কি যে আমাদের ফ্যাট অ্যানিম্যাল ফ্যাট নন এডিবিল র মানে যেগুলো আমাদের জলের উপরে স্তর এক প্রকার করে ফেলে ঠিক আছে বিভিন্ন গাছের যে যে আঠালো এক প্রকারের তরল পদার্থ থাকে ঠিক আছে সেই সমস্তগুলো কিন্তু এখানে আমাদের ইউজ হয়ে থাকে তারপরে অয়েল ম্যাটেরিয়াল বিভিন্ন প্রকারের জৈব যে অয়েল ম্যাটেরিয়াল থাকে মানে বলতে পারো যে বিভিন্ন ফল ঠিক আছে বিভিন্ন ফল থেকে যে আমাদের অয়েল তৈরি হয় যেমন পাম পাম গাছ ঠিক আছে পাম গাছের অয়েল একটা নারকেল গাছের একটা এগুলো কিন্তু প্রাকৃতিকে প্রকৃতিতে পাওয়া যায় ঠিক আছে এগুলো কিন্তু এক প্রকারের অয়েল ম্যাটেরিয়াল তো এই যে অয়েল ম্যাটেরিয়ালগুলো আছে এগুলোকে আমরা বায়োডিজেল হিসেবে ইউজ করি এগুলো পারমানেন্টলি কিন্তু আমরা এইভাবে আগুন জ্বালিয়ে দিলাম তাহলে কিন্তু নারকেল গাছের তেল বা নারকেল গাছের জল থেকে যে তেলটা পাচ্ছি সেটা জ্বলবে এরকম কিছু নয় সেটাকে আমরা এমন এক প্রকারের ট্রান্সফারিফিকেশন করি সেটা আমাদের বায়োডিজেল হিসেবে প্রডিউস করতে হয় সেটাকে তখন আমরা ইউজ করতে পারবো অ্যাজ এ সোর্স অফ যানবাহনের যে জ্বালানি সেটাকে আফটার দ্য প্রসেস অফ ট্রান্সফারিফিকেশন ক্রুড বায়োডিজেল অ্যান্ড ক্রুড গ্লেসারিন আর অপটেইন সেখান থেকে বায়োডিজেল আর গ্লেসারিন সেটাকে আমরা অপটেন করতে পারি বা ব্যবহার করতে পারি ক্যাটালিস্ট মিথানল ইজ ইউজ অ্যাজ এ ক্যাটালিস্ট কেন মিথানলকে আমরা ক্যাটালিস্ট হিসেবে ইউজ করি ক্যাটালিস্ট আমরা সেই সমস্তকেই বলতে পারি যারা প্রকৃতিতে অন্যান্য কিছুর সাথে সাডেনলি অ্যাটাক করে তার রিয়াকশান ক্ষমতাটাকে আরও বাড়িয়ে দেয় তাদেরকে বলা হয় ক্যাটালিস্ট ঠিক আছে মিথানল হচ্ছে এমন এক প্রকারের ক্যাটালিস্ট যেখানে মিথেন অ্যান্ড ইথানল মিথেন প্লাস ইথানল দুটো ফর্মেশানে তৈরি হয় মিথানল এই জন্য সেটাকে বলা হয় ক্যাটালিস্ট কারণ তার মধ্যে দুটো ধর্ম আছে মিথেন আর ইথানল দুটো ভোকারের তার কারণে এ কি এর এমনই এক প্রকারের ধর্ম এ হচ্ছে যার সঙ্গে মিক্স করা হবে সে তার যে রিয়াকশান ক্ষমতাটাকে সেটাকে আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে ঠিক আছে ধরে নাও জ্বালানি হিসাবে ইউজ করছি তার জ্বালানির যে হ্যালোরি ক্যালোরিফিক ভ্যালু সেটাকে হাই করে দিতে পারে আরও সেই জন্য মিথানল হচ্ছে হাই ক্যালোরিফিক ভ্যালু তো লে আউটটা কি অ্যাগ্রোকেমিক্যালের দেখো ফার্স্টে কি হচ্ছে আমাদের ফার্স্টে আমরা প্রসেস করছি কি যে ভেজিটেবিল অয়েল আর অ্যানিম্যাল অয়েলের ওয়েস্ট ঠিক আছে অ্যানিম্যাল ফ্যাট ওয়েস্ট সেখান থেকে ট্রান্সফারিফিকেশন হচ্ছে ট্রান্সফার্ম করা হচ্ছে হিট প্রোডিউসে করতে পারো বা প্রাকৃতিক বিষয়ে করতে পারো সেখান থেকে কি হচ্ছে ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের ক্লুড গ্লিসারিন আসছে ক্লুড গ্লিসারিন থেকে গ্লিসারিন রিফাইন হচ্ছে রিফাইন হওয়ার পরে সেখান থেকে প্রথমে পাচ্ছি মিথেন আর ইথানল তো মিথানলটাকে রিকভারি করার পরে সেখানে গ্লিসারিনটাকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজ করতে পারি রাইট সাইডে দেখো আর উপরে দেখো মিথানলের প্লাস ক্যাটালিস্টটা যেটা আছে সেটা আবার ট্রান্সফারিফিকেশন হয়ে রিয়াকশান হয়ে আমরা ক্রুড বায়োডিজেল তৈরি হচ্ছে এক অ্যানিম্যাল ফ্যাট আর ভেজিটেবল ওয়েস্ট থেকে আমরা কি পাচ্ছি ফার্স্টে পাচ্ছি ক্লুড গ্লিসারিন অ্যান্ড ক্রুড বায়োডিজেল ঠিক আছে ক্রুড গ্লিসারিন থেকে গ্লিসারিন পাচ্ছি গ্লিসারিন থেকে রিকভারি করে পাচ্ছি মিথানল মিথানল থেকে আবার আমরা যখন রিফ্রেশ করছি বা রিফাইন করছি তখন আমরা পাচ্ছি ক্রুড বায়োডিজেল ক্রুড বায়োডিজেলকে রিফাইন করে আমরা বায়োডিজেল যেটা পাচ্ছি সেটাকে আমরা ডিজেল ইঞ্জিনকে রান করাতে সক্ষম হচ্ছি এবং জেনারেটারটাকে করে আমরা ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করতে পারছি অথবা যানবাহন চালাতে পারছি ঠিক আছে এটাও কিন্তু আমরা কাজ করাতে পারি যানবাহনে কিন্তু আমরা বায়োডিজেল ইউজ করতে পারি কিন্তু প্রকৃতিতে এই পর্যায়ে বায়োডিজেল উৎপাদনের ক্ষমতাটা কম আছে জন্য আমরা বায়োডিজেল হিসেবে অন্যান্য একটা পদার্থ ইউজ করছি ঠিক আছে সেই জন্য বায়োডিজেলটা আমরা সাধারণত চিন্তা ভাবনায় আছি যে বায়োডিজেল এক প্রকারের জ্বালানি হিসেবে আমরা ইউজ করতে পারি তো এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাগ্রোকেমিক্যাল বেস পাওয়ার প্ল্যান্ট ওয়ার্কিং কি দ্য প্রসেস অফ বিগিনস বাই কালেক্টিং অ্যাগ্রোকেমিক্যাল ফিড স্টোভ 
প্রথমে আমরা ফিজ স্টকে যেখানে আমাদের জ্বালানিটা ইউজ করব সেখানে আমাদের এই যে ওয়েস্টিং ম্যাটেরিয়ালগুলো সেগুলোকে জড়ো করা বা নিয়ে আসা হুইচ ক্যান ইনক্লুড ভেজিটেবল অয়েল সেখানে ভেজিটেবল অয়েল থাকে সাচা সয়াবিন অয়েল পাম অয়েল সানফ্লাওয়ার অয়েল এগুলো আমরা অয়েল হিসেবে ইউজ করতে পারি एनिमल फैट्स एंड एलगी एलगी हे एक प्रकार प्राणीज गाच ठीक है प्राणीज गाच बोलते जे एलगीटा जले पा जाए जले एक प्रकार से बोलते पर तुम्हारा छोटो छोटो श्यावला टाइप से अएल प्रसेसटा करते इन दिस कैमिकल रियक्शन ट्रिग्लिक्रिडियस प्रेजेंट इन भेजिटेबल अएल एंड एनिमल फैट्स react with alcohol jokhon amra trigril ki gridius an alcohol ke reaction korai usually methanol in presence of catalyst catalyst such as sodium hydroxide or potassium hydroxide the mixture obtained from transferification is separated into two layer seta dutto layer e bhag hoye ashe transferification er madhye কি এক হচ্ছে বায়োডিজেল যেটা আপার লেয়ারে থাকে অ্যান্ড গ্লিসারিন যেটা লোয়ার লেয়ারে থাকে সেই পাত্রের মধ্যে দ্য রিফাইন দ্য বায়োডিজেল প্রোডাক্ট আর স্টোর ইন ট্যাঙ্কস সেটাকে আমরা ট্যাঙ্কে স্টোর করি ফর ইউজ অ্যাজ এ ফুয়েল ইন কম্বাসন ইঞ্জিন ইউজুয়ালি ডিজেল ইঞ্জিন সেখানে বায়োডিজেলটা অ্যান্ড দ্য ইঞ্জিন শ্যাফ্ট ইজ কানেক্টেড টু দ্য অল্টারনেটার অ্যান্ড অল্টারনেটার কনভার্ট দিস রোটেশনাল এনার্জি ইন টু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি and the product of biodiesel function same as the petrol diesel but not efficient in cold climate cloned diesel shabder ortho hocche biodiesel ta amra cold season ba cold jayga use korte pari na tar karon hisabe ekta udharon amra dite pari je narkel tel ba palm gacher je tel thik ache sei tel ta ke amra ghore jokhon khaddo hisabe use kori কোনো রান্না তৈরি করার সময় আমরা যে পাম তেল ইউজ করি সেটাকে দেখবে শীতকালে জমে যায় শীতকালে জমে যায় সেই জন্য সেই তেলটাকে আমরা ঠান্ডা বা শীত প্রধান দেশে ইউজ করতে পারি না কিন্তু ডিজেল যে নর্মালি ফসল ফুয়েল ডিজেল সেটাকে কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি তো এটার একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজেস এইটাই ঠিক আছে এরপরে অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ বায়োমাস বেস পাওয়ার প্ল্যান্ট ইউনিট ফাইভ বায়োমাস বেস যে পাওয়ার প্ল্যান্ট তার টোটালি অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেসটা কী অ্যাডভান্টেজেস হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল বায়োমাস ইজ অ্যাবান্ডান্ট অ্যান্ড ইজিলি অ্যাভেলেবেল ইন নেচার সেটা হচ্ছে প্রচুর সংখ্যায় এবং ইজিলি আমরা প্রকৃতিতে পেয়ে থাকি ইট রিডিউস দ্য অর্গানিক ওয়েস্ট ফ্রম ল্যান্ডফিল এটা আমাদের যে জায়গাগুলোকে ভর্তি করা হয় অর্গানিক ওয়েস্ট দিয়ে জৈব বজ পদার্থ যে জায়গায় ফুলফিল করে এক কথায় হচ্ছে গর্ত করে সেখানে জৈব বর্জ্য পদার্থ বা বর্জ্যগুলোকে জমা করা হয় সেইটার রিডিউসিংটা কম করতে পারি তার মানে কি সেখানে বর্জ্য পদার্থগুলো পড়ে থাকলে বিভিন্ন প্রকারের রোগ টোক ছড়াতে পারে তো সেটা রিডিউস করলে কি হবে সেই রোগটা পরিমাণ কম হবে এনভারনমেন্টটা ইম্প্যাক্ট কম হবে তার রিডিউসটা কি করে করছি এই যে এই সমস্ত পাওয়ার প্ল্যান্টে আমরা এগুলোকে ইউজ করছি সেটা জ্বালানি হিসেবে বা বিভিন্ন প্রকারের সার হিসেবে ব্যবহার হয়ে যাচ্ছে সেটা আমাদের এক প্রকারে কাজে লাগছে প্লাস আমাদের এনভারনমেন্টটা ইম্প্যাক্ট করছে না এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডভান্টেজেস রিডিউস দ্য ইউজেস অফ ফসিল ফুয়েল ফসিল ফুয়েলের কম পরিমাণটাকে ব্যবহারটাকে কম করতে পারছি এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডভান্টেজেস স্টোরিং অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টিং অফ বায়োমাস ক্যান বি এক্সপেন্সিভ এটা হচ্ছে আমাদের ডিসঅ্যাডভান্টেজেস তো এখানে আমি এইভাবেই লিখেছি তার কারণ হচ্ছে তোমাদের এখানে বোঝার সুবিধাতে যদি এভাবে দিয়ে দেয় তবে তোমরা এভাবে ফুলফিলভাবে পয়েন্টভাবে লিখে দিতে পারো কারণ এটা একটা বোঝার সুবিধা তো স্টোরিং অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টিং তো এখানটাকে স্টোর করা এবং ট্রান্সপোর্ট করা খুবই এক্সপেন্সিভ হয়ে যায় কারণ লং একটা এরিয়া প্লাস লং লেন্থে আমাদের সেটাকে প্রচুর পরিমাণে স্টোর করতে হয় জন্য সেটা এক্সপেন্সিভ হয়ে দাঁড়ায় লার্জ স্কেল স্পেস রিকোয়ার্ড ফর প্ল্যান্ট প্রচুর পরিমাণে জায়গা দরকার হয় কারণ একটা বর্জ্য পদার্থ মানে মিউনিসিপ্যাল ওয়েস্ট মানে প্রচুর বড় জায়গা দরকার হয় সেখানে জৈব বর্জ্য পদার্থ মানে অনেকগুলো হবে এবং সেটাকে পচানোর জন্য বিভিন্ন বড় বড় পাত্র দরকার হয় পাওয়ার প্ল্যান্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে ছোট কিন্তু একটা পাত্র নয় বড় বড় পাত্র সেখানে স্টিম হাই ক্যালোরিফিক ভ্যালু হওয়ার কারণে সেখানে বড় বড় স্টিম পাওয়ার প্ল্যান্ট কাজ করছে সেখানে টারবাইন রোটেট করে অল্টারনেটার রোটেট করে ঠিক আছে সেই জন্য একটা লার্জ স্কেল দরকার হয় বায়োমাস ক্যান অ্যাডভার্সলি এফেক্ট দ্য এনভারনমেন্ট বায়োমাস আমাদের এনভারনমেন্টকে অ্যাডভার্সলি এফেক্ট করে মানে ডাইরেক্টলি নয় অ্যাডভার্সলি মানে বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন দিক দিয়ে ঘুরে 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 আমাদের এনভারনমেন্টকে ইম্প্যাক্ট করে দেয় তার মানে কি যখন আমরা বায়োমাস বেস পাওয়ার প্ল্যান্টটা ইউজ করছি সেখানে যে পাত্রগুলো বা 
যে জৈব বর্জ্য পদার্থগুলো ইউজ করছি সেগুলো কিন্তু জৈব বর্জ্য পদার্থ হওয়ার পরে তার মধ্যে যে গ্যাসটা তৈরি হচ্ছে যেমন মিথেন সেটাও কিন্তু এক প্রকারের আমাদের কিন্তু গ্লোবাল ওয়ার্মিং করতে সাহায্য করে গ্লোবাল ওয়ার্মিং শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশ্ব উষ্ণায়ন সেটা কিন্তু আমাদের এনভায়রনমেন্টকে ইম্প্যাক্ট করে দিল সিএইচ ফোর মানে মিথেন তারপরে কার্বন মনোক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হচ্ছে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়ে যায় অনেক সময় তারপরে যে সমস্ত জৈব বর্জ্য পদার্থগুলো যেগুলো নিয়ে আসছি সেগুলো আমাদের অনেক প্রকারে দূষণ করে দেয় পলিউশন করে দেয় এয়ার পলিউশন করে দেয় তো এই বিভিন্নভাবে আমাদের অ্যাডভার্সলি এনভায়রনমেন্টকে ইম্প্যাক্ট করে থাকে তো টোটালি ইউনিট ফাইভ থেকে তোমরা কি বুঝতে পারলে যে বায়োমাস বেস পাওয়ার প্ল্যান্টটা যে সেটা তিনটে বিষয়ের উপর নির্ভর করছে এক হচ্ছে সলিড এক হচ্ছে লিকুইড এক হচ্ছে গ্যাসিয়াস প্লাস হিট অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটি কি করে সেখান থেকে তাপ এবং বিদ্যুৎ বা ইলেকট্রিসিটি পাব তো গ্যাসিয়াস থেকে কি করে পেতে পারি বায়োগ্যাস লিকুইড কি করে পেতে পারি মিথানল বা ইথানল থেকে আর হচ্ছে আমাদের যে এক থাকছে সলিড সেখানে উড বা যে সমস্ত কাঠ কয়লা থাকে সেগুলো আমরা ইউজ করে আমরা সেখান থেকে পাওয়ার প্ল্যান্টে ইউজ করতে পারি তো এই হচ্ছে আমাদের টোটালি ইউনিট ফাইভে তো তোমরা ভালো করে পড়ার চেষ্টা করো না বুঝলে কমেন্ট করবে এবং ভালো লাগলে বন্ধুদের কাছে শেয়ার করবে এবং সকলকে থ্যাংক ইউ